మనం జన్నారం ఫారెస్ట్లో ఉన్నాం జన్నారం దగ్గర కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్లో నిజంగా పులులు ఉన్నాయా పులులతో పాటు ఇంకా ఇలాంటి జంతువులు ఉన్నాయి ఇక్కడ పక్షులు వస్తాయి ఈ అడవి అందాలు చూద్దాం టైగర్ జన్నారం టైగర్ ఫారెస్ట్ అనగానే చాలామందికి పక్కనే ఉన్న చంద్రాపూర్ తడబా నుంచి చాలా పులులు వస్తుంటాయి ఇక్కడ లైవ్లో పులులు చూడాలన్నా లేదా పులి జింక వేట చూడాలన్నా ఇక్కడ మనం ఈ కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్ రావాల్సిందే అయితే కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్కి పక్కనే ఉన్న మహారాష్ట్ర సంబంధించిన చందా చంద్రాపూర్ నుంచి కూడా చాలా పులులు ఇటు వస్తుంటాయి ఆ పులులు ఏ విధంగా ఉంటుంటాయి కొన్ని పులులు రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంతేకాకుండా ఇక్కడ కేవలం పులులే కాకుండా జంతువులు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఉదయం సమయంలో బర్డ్ వాక్ జరుగుతుంటుంది ఆ బర్డ్ వాక్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది వీటన్నిటితో పాటు ఈ అడవిని కాపాడడానికి అటవీ శాఖ అధికారులు చేస్తున్న కృషి ఏ విధంగా ఉంది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ తీసుకుంటే పోడు భూముల యొక్క వివాహం ఇక్కడే కురిపోస్తుంది కాబట్టి ఆ పోడు భూముల వ్యవహారంలో అటవీ శాఖ అధికారులు నిరంతరం వాళ్ళతో ఏ విధంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విషయాన్ని మనతో మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం డిఎఫ్ఓ గారు మాధవరావు గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి ఈ టైగర్ ఫారెస్ట్ మనం ఈ కన్ ఈ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్దాం కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎలాంటి యాక్టివిటీ జరుగుతున్నాయి పోడు భూముల వ్యవహారంలో వాళ్ళు చేస్తున్న పని కృషి ఏ విధంగా ఉంది అంతేకాకుండా ఈ అడవి సంపదని ఈ ప్రకృతిని కాపాడడానికి అటవీ శాఖ అధికారులు చేస్తున్న కృషి ఏ విధంగా ఉంది మాధవరావు గారితో పాటు వాళ్ళ టీం ఎలాంటి వర్క్ చేస్తుంది అంత ఇక్కడ ఉన్న పక్షులు కాపాడడానికి ప్రకృతి కాపాడడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఏ తీరులో ఉందన్న విషయాన్ని మాధవరావు మన ప్రస్తుతం ఉన్న కవ్వాల్ టైగర్ పాల సఫారీలో వెళ్తూ మాధవరావు గారితో మాట్లాడదాం ఇక్కడ పులులు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ప్రకృతిని కాపాడడానికి అటవీ శాఖ అధికారులు చేస్తున్న కృషి ఏ విధంగా విషయాన్ని మాధవరావు గారు నేను తెలుసుకుంది మాధవ గారు నమస్తే నమస్తే మాధవరావు గారు సాధారణంగా అమరావాదే కాకుండా తెలంగాణలో కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్ ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉంది మహారాష్ట్ర బార్డర్లో ఉండడం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు దీనికి ప్రత్యేకమైన పేరు ఉంది అమరాబాద్ కన్నా దీనికి ఎక్కువగా ఉండేది ఎందుకంటే గతంలో పక్కన చంద్రాపూర్ నుంచి తడబా నుంచి దీనికి జాయింట్ అవ్వడంతో చాలా పురులు వస్తూ పోతుంది అంతేకాకుండా అప్పట్లో నక్సల్స్ మూమెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉండడం కొన్ని కొన్ని వ్యవ వివాదాలు అని జరిగాయి కానీ క్రమేపి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా పూర్తిగా పర్యాటకులకి నిలయంగా మారుతుంది ఒకప్పుడు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం తీసుకుంటే ఈ ప్రాంతం అంతా నిర్మానుష్యంగా ఉండేది ఒక నక్సల్ సభకి అడ్డాగా ఉండేది పులులు వస్తూ పోతుండేది పర్యాటకులు రావడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్న పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడుకు వచ్చేసరికి దీన్ని ఎలా డెవలప్మెంట్ చేసుకొచ్చారు కేవలం వెబ్సైట్లో మాత్రమే లైవ్లో పులులు కనిపిస్తాయా లేదు కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్కి వస్తే పులులతో పాటు ఇంక ఇలాంటి జంతువులు వస్తాయి అదేవిధంగా పక్షులు పక్షులు ఏ విధంగా కనిపిస్తుంటాయి ఇక్కడ ప్రకృతి ప్రేమికులు రావాలి అంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి నుండి ఇక్కడ ఉన్న ఆ ప్రకృతిని ఆనంద ఆనందించాలంటే వాళ్ళకి అటవీ శాఖ అధికారులు కానీ టూరిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలాంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది ఒకప్పుడు లాంటి లాండ్ ఆర్డర్ షీట్స్ ఉన్నాయా అంటే వీటన్నిటితో పాటు పోడు భూముల వ్యవహారం అనేది ఆ వివాదం ఎక్కడి నుంచో పురుడు పోసుకుంది పక్కన గోండీలు మహారాష్ట్ర నుంచి రావడం వీళ్ళందరూ పోడు భూముల వ్యవహారం ఆ వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోవడానికి గతంలో ఇక్కడ చాలామంది అధికారులు పెద్ద దాడులు చేయడం ఈ టైగర్ ఫారెస్ట్ని కాపాడడానికి మీ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్న కృషిని ఈ పోడు భూముల వివాదంతో కొంత నిర్మాణం చేయడం కొన్ని వివాదాలు అవ్వడం ఇవన్నీ చాలా ప్రశ్నలు కనిపిస్తుంటాయి కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్ ఈ ప్రశ్నలు చెప్పే ముందు ఒకసారి మాధవరావు గారు కుట్టు పని అప్పచ్చు మాధవరావు గారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు రావాలనుకున్నారు వచ్చిన తర్వాత మీరు వచ్చే టైంకి ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలాగ ఉండేది దాదాపు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్ని ఎక్కువగా ఎక్కువ ఫారెస్ట్గా చేయడానికి కానీ లేదు దీన్ని టూరిస్ట్ ప్లేస్గా చేయడానికి అంటే చాలామంది తడబ వెళ్ళకుండా ఇక్కడికే రావాలని మీరు చేస్తున్న కృషి మీరు ఆన్సర్లో కావాలి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మీరు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు ఫస్ట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న డిఎఫ్ఓగా రాకముందు ఎక్కడెక్కడ పనిచేసుకొచ్చారు ఈ సవ ఈ మీ సర్వీస్ మొత్తంలో మీకు బాగా గుర్తింపైన మెమరబుల్ కేసు మీరు చెప్పారు నమస్కారం అండి అంటే నా నేటివ్ డిస్టిక్ట్ వచ్చేసి ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం జిల్లాలో కామేపల్లి మండల్ ముచ్చర్ల గ్రామం యాక్చువల్గా నేను ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి రావడం జరిగింది సో నేను నా టెన్త్ క్లాస్ వరకు నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా మా స్వగ్రామం అయినటువంటి ముచ్చర్లోనే జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కోసం అప్పుడు ఖమ్మం ఏఎస్ఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశాను ఆ తర్వాత ఎస్ఆర్ అండ్ మీరు జన్మలో చదువుకున్నప్పుడు మీకు అడవితో సంబంధాలు
ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాండ్ అప్పట్లో ఏం దీని మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు పైగా అది రెవెన్యూ ఏరియా ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫారెస్ట్ ఏరియా సో అట్లా కొంత ఫారెస్ట్ మీద అప్పట్లోనే కొంత అవగాహన ఉంది కాకపోతే అప్పుడు దాని గురించి పెద్దగా మనకి డీటెయిల్గా ఏం తెలియదు సో టీక్ అనేది అప్పట్లోనే చూశాను చిన్న చిన్న టీక్వి చిన్న చిన్నవి తీసుకొచ్చేసి మన పొలాల్లో చీలల్లో ఒకటి గుడిసెలు వేసేది అంటే మంచలు మచాన్లు వేసి మనం నైట్ స్టే ఇప్పుడు అక్కడ ఈ ఇచ్చుకల గురించి కానీ లేక అడవి పొందల గురించి అలాంటి థ్రెట్ల నుంచి మనం కాపాడుకోవడానికి కొంత అలాంటి మచాన్లు వేసుకొని ఉండేది సో అట్లా అప్పట్లోనే మనం టింబర్ అంటే ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ని కొంత వాడుకోవడం డొమెస్టిక్ పర్పస్లో లోకల్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్లో వాడడం జరిగింది అయితే అప్పట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ దాని గురించి పెద్ద అవగాహన అయితే లేదు సో నేను ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ ఖమ్మంలో కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డిగ్రీ కూడా ఎస్ఆర్ఎన్ బిజిఎన్ఆర్ కాలేజీలోనే కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్కి వచ్చాను సో నైన్ ఎయిటీ నైన్లో నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి రావడం జరిగింది ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ వన్ వరకు బిఎస్ మన ఎంఎస్సీ కంప్లీట్ చేశాను సో ఎంఎస్సీ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది అంటే టాప్ ర్యాంకర్ అంటే గోల్డ్ మెడల్ ఒక కేటగిరీలో గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది ఓకే అక్కడ నుంచి నేను ఎంఎస్సీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత బీఎస్సీ కూడా ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే బీఎస్సీ చేస్తే కం ఖచ్చితంగా ఒక టీచర్ ఉద్యోగం వస్తుంది అనేది ఒక గ్యారంటీ ఉండేది అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఇవి జనరల్గా మనకు అప్పట్లోనే చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉండేది గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తప్ప వేరే జాబ్స్ లేవు సో టీచర్ ఉద్యోగం అనేది అప్పట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఎన్షూర్డ్ జాబ్ ఉండే అందుకని బీఎస్సీ కూడా కంప్లీట్ చేశాను ఎంఎస్సీ అవ్వగానే ఫాలోడ్ బై బీఎస్సీ చేశాను బీఎస్సీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడే ఈ రేంజ్ ఆఫీసర్స్ పోస్టులు అనేవి మనకి అప్పుడు ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఈ రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది సో అప్పుడు ఈ పోస్టులు పడ్డాయి కనుక సో ఒక అటెంప్ట్ చేద్దాం ఉద్యోగం అంటే డిపార్ట్మెంట్ గురించి అవగాహన లేదు అసలు నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది కూడా తెలియదు అప్పుడు సో అంతకు ముందు ఒక సంవత్సరం పడింది ఈ తర్వాత సంవత్సరం వేరే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ రాశారు అర్థకంటే ముందు ఈ తర్వాత సంవత్సరం మేము చూద్దాం ఒకసారి ఇది ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి అప్పీర్ అవుదాం సో ఉద్యోగం కావాలి కదా అన్న ఉద్దేశంతో నైంటీ టూలో అనుకుంటా నైంటీ టూలో ఈ ఎగ్జామినేషన్ రాయడం అంటే బీడీలో ఉన్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఇది ఎగ్జామినేషన్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది అది అటెండ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే అది మనకి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాము సో ఇంటర్వ్యూలో కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాము అయితే అక్కడ వాకింగ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ ఫస్ట్ మనము ఇంటర్వ్యూకి పోవాలి అంటే ముందు వాకింగ్ టెస్ట్లో పాస్ అవ్వాలి సో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఫోర్ అవర్స్ సో దానిలో మనం పాస్ అయితే తప్ప మనం ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేదు అయితే అప్పుడు నెహ్రూ జులాజికల్ పార్క్లో ఈ ఎగ్జామ్ మన వాకింగ్ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేశారు సో అది కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అంటే ఆల్మోస్ట్ మా బ్యాచ్లో నేను ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉండే ఇద్దరం చాలా అంటే అందరికంటే ముందు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అది కేవలం అంటే మనకి అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండవు ఖచ్చితంగా అది హెల్ప్ అయింది సో ఫిజికల్గా కూడా కొంత ఫిట్నెస్ ఉండడం దాంతో అందులో త్రూ అవ్వడం తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనం త్రూ అవ్వడం సో మనకి సెలక్షన్ వచ్చింది సో ఇది అయిన తర్వాత ట్రైనింగ్కి మేము గుజరాత్ ఫారెస్ట్ రేంజర్స్ కాలేజ్కి వెళ్ళాము అది నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫైవ్లో జిఎఫ్ఆర్సి గుజరాత్ రేంజర్స్ ఫారెస్ట్ కాలేజ్లో రెండేళ్ళు ట్రైనింగ్ అక్కడ చేయడం జరిగింది అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పీరియడ్ జనరల్గా అందరూ చెప్తుంటారు సో ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పీరియడ్ అక్కడ మాకు వేరే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండవు బట్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పోజ్ టు ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ అన్ని ఫారెస్ట్లకి మనకి ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా అప్పుడు అన్ని యంగ్స్టర్స్ అందరికి ఫీల్డ్లో జాబ్స్ ఇచ్చేది సో దట్ వాజ్ ద ట్రెడిషన్ అండ్ అప్పుడు ఉన్న హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్లు కూడా ఆల్ యంగ్స్టర్స్ ప్లేస్ డట్ ది ఇన్ ద ఫీల్డ్ బట్ యాక్చువల్గా అప్పుడు ఏమైందంటే మేము ఫీల్డ్ అంటే కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ ఫీల్డ్ లెవెల్ కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్టింగ్ ఇచ్చే టైంకి సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి నడుస్తూ ఉంది అప్పుడు ఏపీ ఫారెస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్ అనేది అప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది యాక్చువల్గా అందులో ఒక మ్యాండేటరీ ఐటమ్ ఏంటంటే ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా జిఏఎస్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ద్వారా మానిటర్ చేయాలి అనేది సో మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది డిపార్ట్మెంట్లో డెవలప్ చేయాలి అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఐ మీన్ కంపల్సరీ ఐటమ్ పెట్టా ఓకే టెక్నికల్గా టెక్నికల్గా ఇది ఉండాలి దీన్ని డెవలప్ చేయాలి మానిటరింగ్ చేయకపోతే కష్టం అంటే చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ త్రూ టెక్నాలజీ అప్పట్లోనే టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది నైంటీ ఫైవ
పికప్ చేసుకుంటారని ఉద్దేశం సో ఆల్మోస్ట్ నువ్వు రకంగా చెప్పాలంటే నా రేంజ్ ఆఫ్ సర్కి ఆర్డర్ పదహారు సంవత్సరాలు నేను అదే ఫీల్డ్లో కంటిన్యూగా పనిచేశాను సో అయితే అప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మాకు పోస్టింగ్ ఇచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఒక ట్రైనింగ్ కోసం అప్పుడు అబ్రాడ్ కూడా పంపించారు నేను నైంటీ సిక్స్ ఆగస్ట్లో సో ఫిన్లాండ్ వెళ్ళడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఫిన్లాండ్లో ఐ మీన్ ఈ టెక్నాలజీ మీద ట్రైనింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్ ఉన్నారు యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంతా కూడా చాలా అడ్వాన్స్ ఉన్నారు సో దాని మీద ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే టెక్నాలజీ విత్ ఫారెస్ట్ అంటే ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో టెక్నాలజీ రోల్ ఏంటి జిఏఎస్ రోల్ ఏంటి అంటే అక్కడ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ వేరే రకంగా ఉండేది ఎందుకంటే దేర్ కంప్లీట్ ఎకానమీ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఫారెస్ట్ ఫిన్లాండ్లో సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్రాప్ ఎన్యూమరేషన్ కానీ క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ కానీ అది రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి అవసరం సో దాని మీద అక్కడ టెక్నాలజీ ప్లస్ ఫీల్డ్ కండిషన్స్ వాటన్నిటి మీద వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత ప్రొడక్షన్ వస్తుంది ఎంత గ్రోత్ ఉంది క్యాల్కులేట్ చేసుకుని దాని ఎకానమీ దాని మీద రన్ అయ్యేది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా అంటే డెప్త్లో దాని టెక్నాలజీ వాడేది సో దాన్ని మనం కొంత నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడికి పంపించడం జరిగింది ఇప్పుడు నాతో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు ఆఫీసర్స్ అంటే ముగ్గురం ఒక టీమ్ ఆఫ్ ఆఫీసర్ అంత ఒక ఐఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు యంగ్స్టర్ ఆయన కూడా ఒక సీనియర్ ఏసీఎఫ్ ఉండే ఉదయ్ శంకర్ అని ఆయన అనూప్ సింగ్ అని నౌ ఈ ఈజ్ డైరెక్టర్ ఎఫ్ఎస్ఐ అనూప్ సింగ్ గారు సో అండ్ ఇప్పటికీ వీ హ్యావ్ క్లోజ్ ఐ మీన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ది టెక్నాలజీ మీద ఆయన కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాటి గురించి అప్డేట్స్ కానీ అవి ఏమైనా ఉంటే సో ఆల్మోస్ట్ మేము ఫోర్ మంత్స్ ఈ ఫిన్లాండ్లో స్పెండ్ చేయడం జరిగింది అక్కడనే ఇవన్నీ కొంత ఈ టెక్నాలజీ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ అక్కడ నుంచి మేము పికప్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక లోకల్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇక లోకల్ ట్రైనింగ్ చేయడం ఎన్ఆర్ఎస్సీలో ట్రైనింగ్ చేసాము పదహారు సంవత్సరాలు అదే ఫీల్డ్లో పనిచేశాను యాక్చువల్గా నాకు రేంజ్ ఆఫీసర్ నుంచి ఏసీఎఫ్ ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ ఏమనుకున్నారంటే అంటే ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి పోతే ఇక్కడ ఫిల్ రిప్లేస్ చేసేవాళ్ళు ఉండరనే ఉద్దేశంతో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ప్రమోషన్ కూడా నాకు అక్కడే పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దాంతో ఏమైందంటే అంటే నాకు కూడా ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఒకటే ఫీల్డ్లో కంటిన్యూస్గా ఇన్ని రోజులు పనిచేయడం అనేది కొం కొంచెం అది సాచురేటెడ్గా అనిపించింది అందుకే ఆ ఉద్దేశంతో నేను అప్పట్లో అప్పుడున్నటువంటి పీసీసీఎఫ్ని రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ నేను పదహారు సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ ఈ ఫీల్డ్లో పనిచేశాను నాకు ఫీల్డ్లో పనిచేసే అవకాశం ఇవ్వండి నేను ఫీల్డ్లో పనిచేస్తా టెక్నాలజీ ఫీల్డ్లో వాడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి అది అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అంటే ఫీల్డ్లో పనిచేసే వాళ్ళకి టెక్నాలజీ మీద అవగాహన లేకపోవడం సో మేము టెక్నాలజీలో ఇందులోనే ఉండి పనిచేస్తే ఏమి రిజల్ట్ కనిపించట్లేదు ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అని చెప్పి అప్పుడున్న పీసీసీఎఫ్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు పాజిటివ్గా దీన్ని తీసుకొని అప్పుడున్న అవైలబుల్ పోస్టుల ప్రకారం మళ్ళీ హైదరాబాద్ హెడ్ కోర్టర్లో ఇచ్చారు అది ఏసీఎఫ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ పోస్ట్లో మనకి ఫస్ట్ అంటే జిఐఏ సెంటర్ నుంచి బయటకు రావడానికి అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ సో అక్కడ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పనిచేశాను అక్కడ కూడా టెక్నాలజీ వాడాం సో అక్కడ ఏంటంటే మనకు హైదరాబాద్లో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ల్యాండ్ డిస్పూట్స్ ఎందుకంటే మనకు హైదరాబాద్ చుట్టూ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఫారెస్ట్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అవి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది వాటి డిఫరెంట్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి రెవెన్యూ మ్యాప్స్ ఉంటాయి ఫారెస్ట్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటిని కంబైన్ చేసి మనం ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని రావాలి అంటే డిస్పూట్స్కి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ సోర్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ మన మ్యాప్ చూస్తే రెవెన్యూ మ్యాప్స్ వేరు ఉంటాయి సో దీంతో ఏంటంటే రెవెన్యూ బేస్డ్గా వాళ్ళు కోర్టుకు పోయే అవకాశం ఉంది ఇట్లా చాలా కోర్టు కేసులు ఉన్నాయి చాలా డిస్పూట్లు ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే వీటన్నిటికి సొల్యూషన్స్ టెక్నాలజీ బేస్డ్గా సో జిఏఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి చాలా వాటికి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో చాలా కేస్ స్టడీలు కూడా అప్పట్లో మనం అది రికార్డ్ చేయడం కూడా జరిగింది అంటే ఎట్లా సార్ ఆ టైంలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన కేసు ఎందుకంటే అప్పట్లోనే రాణి కుమరదేవ్ గారు కూడా గ్రీన్ బెల్ట్ అంటూ ఒకటి వేయడం అదొక వివాదం అయింది అప్పట్లో సో ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పిక్చర్ యాక్చువల్గా డిస్పూట్స్ అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ అండ్ ఫారెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి డిస్పూట్స్ ఇవి ఎందుకంటే చాలా ఏరియాస్లో ఏంటంటే ల్యాండ్ వాల్యూ పెరగడం తోటి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ టువెల్వ్ థర్టీన్లో నేను అక్కడ పనిచేసింది సో అప్పటికే ల్యాండ్ వాల్యూస్ చాలా ఐ మీన్ డబుల్ ది కాస్ట్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి పీరియడ్లో మీ
యూస్ టు గెట్ ది సొల్యూషన్ అంటే యాక్చువల్ బౌండరీ ఏంటి అనేది మనం ప్రజెంట్ ప్రజ ప్రజెంట్ చేయగలిగేది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వికారాబాద్లో కూడా నేను కొద్ది రోజులు ఇన్ఛార్జ్ సబ్ డిఎఫ్ఓగా ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ పనిచేశాను అక్కడ కూడా చాలా రకాల ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని మైనింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ మైనింగ్స్ కూడా అక్కడ ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియా గిరిగిట్ గల్ గిరిగిట్ పల్లెన్ ఫారెస్ట్ బ్లాక్లో అక్కడ మైనింగ్ ఇల్లీగల్ అంటే ఇల్లీగల్ మైనింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే దాని బౌండరీ అక్కడ ఏంటనేది తెలియదు ఎవరికి సో అక్కడ మన రెవెన్యూ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎన్ఓస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు దాని మీద లీజ్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత దీన్ని ఫారెస్ట్లో అని చెప్పి మనం ఫస్ట్ టైం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది దాని మీద మళ్ళీ మనం దాన్ని ఆపటం దాని వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళడం సో రకరకాల కారణాలతోటి ఎందుకంటే కోర్టు ఏం చూస్తుంది సో దే విల్ సీ రెవెన్యూ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా సో అంటే వాడు ఎవరైతే క్లైమర్ క్లైమ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు దే ఆర్ జెన్యున్ క్లైమర్స్ వాళ్ళు ఎన్ఓసి బట్టి వాళ్ళు చేసుకున్నారు కాబట్టి అప్లికెంట్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో మీరు ఏమన్నా ఉంటే ఇంటర్నల్గా మీరు దాన్ని డిస్ప్యూట్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి సో ఆ విధంగా కోర్టులు కూడా ఇంటర్ఫీర్ అని కొద్ది రోజులు ఆపడం జరిగింది అది కంప్లీట్గా కాకపోతే ఏంటంటే కోర్టులు ఇంటర్వ్యూ రావడం వాటికి మన మిడ్ టర్మ్ రివ్యూ వాళ్ళు కొన్ని జడ్జ్మెంట్లు ఇవ్వడం వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం దానివల్ల మళ్ళీ కొంత జరుగుతూ ఉంది సో ఇట్లాంటివి కొన్ని రెవెన్యూ డిస్ మన ఫారెస్ట్ డిస్ప్యూట్లన్నీ చాలా ఐడెంటిఫై చేయడం కోర్టు మనకు కొన్ని ఫేవర్గా మరి జడ్జ్మెంట్ రావడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అవి పని అవి రెగ్యులర్ ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల కొన్ని ప్రివెంట్ చేయగలిగాం అంటే మనది ఫారెస్ట్ ఈ బౌండరీ ఇక్కడ వరకు ఉంది కాబట్టి మీరు ఫర్దర్గా రావడం లేదు కొన్ని ఎంకరోచ్మెంట్లు మనం అంటే ఖాళీ చేయడం కొన్ని ప్లాంటేషన్ చేయడం వాటిని క్లియర్ బౌండరీ లేకపోవడం వల్ల కూడా ఎంకరోచ్మెంట్ అయినాయి అంటే కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే ఎంకరోచ్మెంట్ కంటే కూడా రెవెన్యూ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ వాళ్ళకి అసైన్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి రికార్డులో ఉంటుంది బట్ ల్యాండ్ చూపించరు ఆ రికార్డులో పలానా సర్వే నెంబర్లో వంద ఎకరాలు ఉంది సో వంద ఎకరాలు ఇవాళ్ళు వందకు నూట యాభై ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి రికార్డులు ఉందే ఉంటాయి బట్ దే విల్ బీ గివింగ్ బై ఫోర్స్ కావచ్చు సిచ్యువేషన్ కావచ్చు డిమాండ్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఏదో కాగితం ఇస్తే పోతారు కదా అని చెప్పి ఇచ్చి చేస్తారు దాంతో ఏమైందంటే వాళ్ళు ఓవర్ అండ్ అబో ఫారెస్ట్ ఏరియాలోకి వచ్చేసి అది చూపెట్టేసి దేర్ రిసైడింగ్ ఓవర్ దే ఇది మాకు పట్టా ఇచ్చారని చెప్పి చెప్పిన సందర్భాలు అట్లా ఉన్నాయి చాలా అట్లాంటివి కూడా తీసాం బయటికి కాకపోతే ఏంటంటే వాడు వాడు అవి పెట్టుకొని చూపెడతారు కొంత కొన్ని సందర్భాలు ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్నది వంద వంద ఉంటే వందకే ఇస్తారు కాకపోతే దే లొకేషన్ విల్ బీ ఇన్ సైడ్ ద ఫారెస్ట్ వాడు యాక్చువల్గా ఇచ్చిన లొకేషన్లో వాళ్ళు ఉండరు ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్ళు అది ఫీల్డ్లో డిమార్కెట్ చేసేవారు చాలా సందర్భాల్లో సో వీళ్ళు ఏంటంటే కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో వచ్చి ఈ పట్టా చూపెడతారు వాడు ఫారెస్ట్లో ఉంటాడు ఓకే ఇట్లా చాలా రకాల డిస్ప్యూట్స్ ఉండేది వీటన్నిటి మీద వాళ్ళకి మళ్ళీ అవగాహన కల్పించడం ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఫారెస్ట్ అండ్ రెవెన్యూ ఈ ఈ మీటింగ్స్ పెట్టేసి చాలా వరకు రిజాల్వ్ చేశారు రీసెంట్ పాస్ట్లో కూడా చాలా మన ఈ ఈ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్స్ అయినాయి రెగ్యులర్గా కంటిన్యూస్ ఎందుకంటే ఈ రెవెన్యూ ఈ ఈ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాబ్లం చాలా అంటే ఇది ఇవాళ రేపు ఈ వాల్యూస్ పెరగడంతో ల్యాండ్ వాల్యూ పెరగడంతో బాగా జనాలు వీటిని కోర్టుకు పోవడం రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటే కొంచెం థ్రెటన్ చేసే పరిస్థితి ఉంది నేను కూడా చాలా సందర్భాల్లో థ్రెటన్ చేశాను నేను అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలామంది పర్సనల్ కేసులు కూడా వేశారు నా మీద బై నేమ్ జనరల్గా ఏంటంటే బై రిజిగ్నేషన్ బై క్యాటర్ వేస్తారు బట్ కొంత వాళ్ళు అంటే మన్ని సైకలాజికల్గా వీక్ చేయడం కోసం మా స్టాఫ్ మీద వేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి పర్సనల్గా నా మీద కూడా బై నేమ్ వేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఏంటంటే డిమోరలైజ్ చేయడం కోసం కొన్ని కొన్ని ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు బట్ అయినా సరే మనం 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 వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ వే రైట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి అలాంటివి ఏం పెద్దగా పట్టించుకోకుండా మనం చేయాల్సినవి మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది బట్ దట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పట్లో అక్కడ పనిచేసిన రోజుల్లో ఇది రెగ్యులర్గా ఉండేది ఏదో ఒక ప్రాబ్లం దో ఇట్ ఈస్ నాట్ మై జుడిక్షన్ అంటే కొన్ని ఏరియాస్లో నా జుడిక్షన్ కాకపోయినా అప్పుడు ఉన్న ఆఫీసర్స్ ఏంటంటే బికాస్ ఈ నోస్ అబౌట్ ది టెక్నాలజీ యూ విల్ గివ్ ది బెటర్ సొల్యూషన్ అని చెప్పి అన్ని ఇష్యూస్ కూడా నా దగ్గరికి వచ్చేది సో ఐ యూస్ టు మీన్ గివ్ ది అంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేది సార్ ఇది ఇలా ఉంది ఇది ఇలా ఉంది సో ఇది మనం ఇలా చేయొచ్చు దీనికి పోవచ్చు మనం కోర్టుకు పోయినా సరే పర్వాలేదు మనం వీ కెన్ ఐ మీన్ కన్సిడర్ దీస్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్గా తీసుకొని మనం పోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మన ఏరియా సో మనకి ఎవిడెన్సెస్
ఎందుకంటే సరౌండింగ్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల మీ ఇక్కడ ఉన్న ఓవరాల్ చుట్టూ కూడా మాక్సిమం ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి సో వాటిలోనే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి చాలామంది క్లెయిమ్ చేసేది కోర్టులో కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్రం కూడా బ్లాక్ అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ నూట ఇరవై ఎకరాలు అది మేబీ టూ టూ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్క్ బట్ అలాంటి వాటిలో ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత లెవెల్లో అని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే రెండు మూడు వందల కోట్ల వర్త్ అంటే వాడు ఏ లెవెల్కి అయినా వెళ్తారు ఈవెన్ జడ్జిని మేనేజ్ చేసే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలంటే ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ ఉండాలి ప్రాపర్ ఎవిడెన్సెస్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే తప్ప మనం చేయలేము బట్ అయినా సరే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఎగెనెస్ట్ కూడా జడ్జ్మెంట్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది అది మనకు అప్పీల్ చేసుకోవాలి మన సుప్రీం కోర్టు దాకా పోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో సో ఇట్లా అంటే ఈ ఈ ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి ఇన్ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్ డిఎఫ్ఓలు అందరూ చాలా వరకు ఈ కోర్టు కేసులతో చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ అవి మనం వదిలేయలేము అట్లా అని చెప్పి సైలెంట్గా ఉంటే మాక్సిమం మనం ఇది పోయే అవకాశం ఉంది ఓకే సో సో ఇవన్నీ మనం హ్యాండిల్ చేయాలంటే ప్రాపర్ మెయిన్ రికార్డు ఉండాలి ప్రాపర్ మ్యాపింగ్ ఉండాలి కన్విన్ చేయగలగాలి కోర్టులో కూడా ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా పక్కాగా మనం చేసి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీ అనేది ఇలాంటి వాటిలో మనకి హెల్ప్ అవుతుంది సో దట్ వేర్ అంటే టెక్నాలజీ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అదే సో మనకి చాలా అంటే మనం సింపుల్గా చేసుకోవడానికి ఎవిడెన్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈవెన్ క్రైమ్లో కూడా చాలామంది టెక్నాలజీ వాడుతుంది ఇవాళ రేపు పోలీసులు కూడా సో టెక్నాలజీ లేకపోతే అసలు కోర్టు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి ఇంతకుముందు ఒక ఒక అప్రహెన్షన్ ఉండేది కోర్టులో యాక్సెప్ట్ చేస్తే లేదు ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లం లేదు కోర్టులు కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని దట్ ఈస్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ ప్రయారిటీ ఎవిడెన్సెస్ నవేడేస్ సో ఎందుకంటే అవి దానిలో మనం ఆల్టర్ చేయడానికి ఉండవు కొన్ని కొన్ని ఎవిడెన్సెస్ కొన్నిట్లో కొంత పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్సెస్ నోబడి కెన్ చేంజ్ ఇట్లా సాటిలైట్ ఇమేజ్లు అలాంటి వాటికి మనం ఏమీ చేంజ్ చేయడానికి అది అంటే ఫీల్డ్లో మీరు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఫీల్డ్లో అంటే అక్కడ హైదరాబాద్లో ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ హెచ్ఎండిఏలో పనిచేశాను హెచ్ఎండిఏలో అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ ఉంది అక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పనిచేశాను ఆ తర్వాత ఫారెస్ట్ అకాడమీలో ఒక సంవత్సరం పనిచేశాను దులపల్లి సో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఫీల్డ్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అంత ముందు ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ ఆల్సో ఐ యూస్ టు గో టు అకాడమీ ఫర్ గివింగ్ సమ్ లెక్చర్స్ అది గెస్ట్ లెక్చర్కి పోయి రెగ్యులర్గా ఇచ్చేది ఎందుకంటే ఈ టెక్నాలజీ బేస్డ్ సబ్జెక్ట్ అప్పుడు నేనే చెప్పేది ఐటీ అండ్ ఐ మీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ ఉండేది జిఏఎస్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఈవెన్ జీపీఎస్ ఆల్సో సో అప్పుడు రెగ్యులర్గా మన ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ గెస్ట్ లెక్చర్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీకి వెళ్ళేది ముందు నుంచి కూడా ఓకే సో రెండు వేల లోపల తర్వాత అండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అప్పుడు ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది యాక్చువల్గా అప్పుడు ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి ఎఫ్డిఓ రవీంద్ర మా బ్యాచ్మెంట్ అతను కూడా ఆయన ఇక్కడ రిటైర్ అవ్వడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది ఆల్టర్నేట్ అప్పుడు ఉన్న పీసీసీఎఫ్స్ ఇక్కడ ఎవరు ఎందుకంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ కాబట్టి సో లుకింగ్ ఫర్ సమ్ ఆల్టర్నేట్ పర్సన్ అప్పుడు నేను విల్లింగ్ ఇచ్చాను బట్ కాకపోతే అప్పుడు అంటే నేనున్న పరిస్థితికి నేనున్న పొజిషన్కి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఫీల్డ్లో ప్లస్ వైల్డ్ లైఫ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు సో ఇక్కడ ఇవ్వాలి నా వద్ద అనేది కొంత ఎజిటేషన్ ఉండే ఆ రోజుల్లో ఇస్తే చేయగలడా లేదు అనేది కూడా కొంత ఉంది బట్ నేను ఏంటంటే ఇట్లా ఫీల్డ్లో ఒకసారి పనిచేయాలి ఇట్లాంటి ఫారెస్ట్లో పనిచేయాలి సో టెక్నాలజీ వాడాలి కొంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనేది ఇటు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కవ్వాల్ ఫారెస్ట్కి వచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది మా మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నాడు ఇక్కడ నేను ఛార్జ్ చేసుకోవడం వచ్చేసరికి ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎలా ఉందండి సో అంటే అంత ముందు కూడా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అన్ని సో ఆర్డర్లో ఉన్నాయి తెలిసి దీని బౌండరీస్ కూడా ఉండేవి ఒక గేట్ ఉండేది బౌండరీస్ అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఏరియా అంత ముందు శాంచరీ ఉండేది సో ఇది రెండు వేల పన్నెండులో టైగర్ రిజర్వ్ కింద డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అంతకుముందు ఒకటి శాంచరీ ఉండేది సో శాంచరీ ఏంటంటే అన్నీ కూడా పర్మిటెడ్ లోప లోపలికి రావచ్చు వాళ్ళు ఏమన్నా యాక్టివిటీస్ ఉంటే చిన్న మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని పోవడానికి అవకాశం ఉంది సో టైగర్ రిజర్వ్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే కోర్ ఏరియా ఇది మనం ఉన్నది ఏంటంటే ఇది కోర్
ధోరణి తోటి ఉండేది వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రివెంట్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయలేరు సో ప్రివెంట్ చేస్తే మళ్ళీ కొంత రెసిస్టెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఎందుకు లేని చెప్పి వాళ్ళు మామూలుగా సైలెంట్గా ఉన్నారు ఇంకా తర్వాత తర్వాత స్లోగా వీటిని క్లోజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా పోయేదానికి మనం ఒకసారి మనం బంద్ చేయడం అనేది కొంత ఇబ్బంది కలిగించే అంశమే దానిలో డౌట్ ఏం వాళ్ళు తప్పేం కాదు ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే రెగ్యులర్గా వాడుకునేదాన్ని సడన్గా బంద్ చేస్తే కొంత రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఎందుకు ఏంటి అనేది తర్వాత ఆలోచిస్తాం సో మేము కూడా ప్రివెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొంత ఇబ్బంది అంటే పర్టికులర్గా అంటే మనుషులు రావడం ఈజీగా మనం కంట్రోల్ చేయలేం కానీ క్యాటిల్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా ఇబ్బందిగా మారింది ఎందుకంటే క్యాటిల్ అనేది ఒకసారి లోపలికి వస్తే అక్కడ ఏం రాదు గడ్డి కూడా మొలవదు మొత్తం కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ క్యాటిల్ మన మూమెంట్ తోటి చాలా వరకు హెబిటాట్ అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయింది డ్యామేజ్ అయింది సో దాన్ని మనం మనం రిస్టోర్ చేయాలి రిస్టోర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం క్యాటిల్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం వీ హ్యావ్ టు సీ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మనకి ఏదో పశువులకు లోపల రావద్దు అంటున్నారు పశువులకి గడ్డి ఎక్కడ అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనం పశువులకు లోపలికి రావద్దు అన్నప్పుడు వాటికి కావాల్సిన ఆల్టర్నేటివ్ కూడా చూపించాలి ఎందుకంటే మనం కోర్ ఏరియా కాబట్టి నేను రానియను నీ ఇష్టం ఎక్కడికో పోవని చెప్పి అంటానికి లేదు ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆల్సో అంటే ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఇక్కడ ఉండే ఒక రెండు మూడు వేల పశువులకి మొత్తం ఏరియాని వాళ్ళు వాడేస్తున్నారు అవసరం లేదంట ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉండే క్యాటిల్ పాపులేషన్ ఎంత వాడికి ఎంత ఏరియా సరిపోతుంది ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎవరు చెప్పలేదు కాబట్టి మొత్తం ఏరియాని వాడేసుకున్నారు నేనేం చెప్పానంటే మీకు ప్రతి విలేజ్కి కొంత ఏరియాని మనం కేటాయించడం జరిగింది అంటే మనకి డిస్టర్బ్ కాకుండా ఏదైతే సెగ్మెంట్స్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అవన్నీటిని వాళ్ళకి అలాట్ చేయటం వాటి మ్యాప్ ద్వారా చూపెట్టడం డిమార్కేట్ చేయటం వాళ్ళందరికీ దాని మీద లోకల్ సర్పంచ్లు వాళ్ళందరికి కూడా అవగాహన కల్పించడం ఇవన్నీ చేసాం అయితే ఇనిషియల్గా కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది న్యాచురల్గా ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం వాడుకునేది మనం ఒకసారి తగ్గియాలి అన్నప్పుడు కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది సో దాని మీద చాలా రకాలుగా ధర్నాలు చేయడం కొన్ని ఇబ్బందులు పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఈవెన్ పొలిటికల్గా కూడా కొంత ప్రజర్స్ వచ్చినాయి మేము కన్విన్స్ చేసాం ఎందుకంటే ఇది టైగర్ రిజర్వ్ కోర్ ఏరియా మనం వైల్డ్ లైఫ్ కూడా ఉండాలి మనమే కాదు అవి కూడా బతకాలి వాటికి కూడా మనం కొంత స్పేస్ ఇవ్వాలి అవి కూడా డెవలప్ అవ్వాలని చెప్పి కొంత కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్లో వాళ్ళు కొంత సైకిల్లో మెంటల్గా కూడా కొంత ప్రిపేర్ అయ్యారు ఫస్ట్లో ఏంటంటే ఇది మాది ఎవరు ఎట్లా వస్తారు అనే దాని మీద ఉన్నారు స్లోగా ఏంటంటే మెంటల్గా వాళ్ళు కూడా ఏంది ఇది కోర్ ఏరియా అట పోకూడదట ఇందులో పోతే ఇది ఇప్పుడు నాట్ పర్మిటెడ్ అంటే అలాంటి లేదు రూల్ ఒప్పుకోదు సో ఇలా కొన్ని వాళ్ళల్లో వాళ్ళ డిస్కషన్స్ అయ్యి కొంత కొంత వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వడం ఇచ్చిన ఏరియాలలో వాళ్ళు కొంత అడిగారు కొంచెం డెవలప్మెంట్ చేయండి ఇందులో కొంచెం గ్రాస్ వచ్చేటట్టు చేయండి అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఓకే అలాంటివి మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చేసుకుందాం అని చెప్పి సో దాని మీద కొంత వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకు కొంత ఏరియాస్ మనం ఎలకేట్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ వేరే సందర్భాల్లో వాళ్ళు బ్యాడ్లీ నీడ్ అనుకో ఎక్స్టెన్షన్ కూడా కొంత ఇచ్చాం కొన్ని ఏరియాస్లో పర్మిట్ చేసాం కొంత కొంత పీరియడ్కి ఎందుకంటే బయట మనకి అగ్రికల్చర్ ఆ టైంలో కొంచెం పీక్ టైంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి సో మిగతా టైంలో ఏంటంటే ఇక్కడ కంటే బయటనే గ్రాస్ దొరుకుతుంది వాటి సో ఎందుకంటే ఒకసారి ప్యాడీ హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు లోపలికి రారు చాలా రోజుల దాకా పర్టికులర్గా ప్యాడీ స్టాండింగ్ క్రాప్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇంకా ఏరియా అంతా కూడా ఎక్కువ ప్యాడీ ఉంటుంది ఆ పీక్ టైం వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు ఆ టైంలో కొంత ఎక్స్టెండ్ చేయడం అనేది కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ ఆ టైం తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మినిమైజ్ చేయడం సో ఇట్లా ఒక కాంప్రమైజింగ్ అంటే వాళ్ళు కొంత కాంప్రమైజ్ అవ్వడం మేము కొంత కాంప్రమైజ్ అవ్వడం సో దట్ వే వీ హ్యావ్ ఐ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ సమ్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ తగ్గాలో అనేది నేర్చుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా మనం కొంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి బట్ అయినా సరే కొన్ని సందర్భాల్లో గేట్లు బలగొట్టారు కొంత వాల్స్ కూలగొట్టారు ఇది జరిగినాయి జరగలేదని కాదు అందులో కొంత లీడర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు కొంత వాళ్ళని ప్రొవైడ్ చేయడం లోపల రాకుండా మీరు కంట్రోల్ చేశారు వాళ్ళతో కాంప్రమైజ్ అవుతున్నట్లు అవి అంటే వాళ్ళకు ఒక అవగాహన రావడంతో వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళే తగ్గించుకోవడానికి తీసుకొచ్చారు రెండు ఉంటాయి అందులో వాళ్ళకు కూడా కొంత మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది మీరు సమస్యని సమస్యలాగా చూడండి ఏదో మేము బంద్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము లోపలికి వచ్చేస్తాం అనేది కాదు ఇక్కడ సమస్య ఏమున్నది మీకు ఎంత ఏరియా ఇస్తున్నాం మీకు ఎంత కావాలి మీకున్న పశువులు ఎన్ని సో దానికి మీకు
ఉంది అర్గ్యుమెంట్ అయితే అయింది నవ్ దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ రావట్లేదు మా దగ్గరికి వాళ్ళకి ఎంతైతే ఏరియా ఇచ్చామో వాళ్ళు దే ఆర్ కంఫైన్ టు దట్ ఏరియా ఓన్లీ దే ఆర్ నాట్ క్రాసింగ్ దేర్ బార్డర్స్ బట్ దే ఆర్ హ్యాపీ ఇప్పుడు ఏం పెద్ద కంప్లైంట్స్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ స్థానికంగా ఉన్న రైతులతో పశువుల కాపరితో మీకు ఎలాంటి వివాదాలు లేవు కానీ ఇక్కడ పోడు భూములు వ్యవహారం తీసుకుంటే అది ఎప్పటి నుంచో రగులుతుంది ఇక్కడ ఆ ఇష్యూని ఎలా షార్ట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు అంటే పోడు భూములు అనేవి ఇప్పుడైతే ఎక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ మేము పర్మిట్ చేయట్లేదు కొత్తగా ఎలాంటి ఎంకరోచ్మెంట్లకి అవకాశం లేదు కొత్తగా పాతవ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మేమేమి డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు మేమేమి రిట్రూవ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ది గవర్నమెంట్ నామ్స్ ఆల్సో బట్ ఇప్పుడు ఉన్న పాత ఏదైతే ఓల్డ్ ఉన్నాయో దాన్ని మనం ఏమి మనం ఇప్పుడు వెనక తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయట్లేదు అది ఎక్కడైతే కొత్తగా ఏమన్నా అగ్రోచ్మెంట్లు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా దాన్ని సీరియస్గా మనం టేకప్ చేయడం వాటి మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అయితే రీసెంట్గా ఇప్పుడు మనకి ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ సర్వేలు చేయడం కూడా జరిగింది దానిలో కూడా మనం మనం ఎక్కడైతే వాళ్ళకి జెన్యున్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళన్నీ సర్వే చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇప్పుడు మన జరిగిన సర్వేలో చాలామంది ఎలాంటి భూమి లేకుండా కూడా అప్లికేషన్లు ఇచ్చుకున్నారు సో దాంతో కొంచెం చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినాయి బట్ అవి కూడా మనం లోకల్ సర్పంచ్లు వాళ్ళ వీళ్ళతో మాట్లాడి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సర్వేలు అన్ని కంప్లీట్ అంటే ల్యాండ్ ఉన్న దగ్గర సర్వే చేసిన లేని దగ్గర మనం చేయడానికి ఏమి ఉండదు సో లేని దగ్గర అది యాజ్ పర్ యాక్చువల్ రిపోర్ట్ ఏదైతే మన గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఉందో దాని ప్రకారం మనం రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనకి రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిదిలోనే మ్యాక్సిమం ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ అప్పుడు పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మేము అసైన్మెంట్స్ అయ్యి అది వాటికి ఏదైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేశారు సో ఏదైనా ఒకటి ఆర్ ఆస్ పిల్ ఓవర్ ఉంటే అవి ఇప్పుడు మనం ఇందులో కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది ఇవి ఆల్రెడీ మనకు దానికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ రిపోర్ట్ ఎస్డిఎల్సీ లెవెల్ మీటింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేసి మనం పంపించాం ఛత్తీస్గఢ్లో గుర్తుకోలేదా మీకు పక్కన బార్డర్ మహారాష్ట్ర గోండీలు కూడా ఎక్కువగా చొరబడుతుంటారు వాళ్ళతో కూడా ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఉన్నాయని అది వాస్తవం అంటారు అంటే గుర్తుకోయేలాగా ఇక్కడ అంత అంత ఫెరూషియస్ కాదు వీళ్ళు గోండ్స్ ఉంటారు కానీ దాని ఆల్ ఐ మీన్ ట్రూ ట్రైబల్స్ వాళ్ళు అంత పెద్ద అంటే మనకు లోకల్లో కూడా ఉన్నారు గోండ్స్ అనేవాళ్ళు మనకు అదిలాబాద్ జిల్లాలో కొంతమంది నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెగ నాయకపోడ్స్ ఉన్నారు సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంత అంత ఫెరూషియస్ ఏం కాదు వాళ్ళు కొంత చెప్తే వింటారు వాళ్ళు మనం మనం ఏదైతే సజెషన్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మీ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అది సో వాళ్ళు ఏమి శత్రువులాగా మనం చూడకూడదు అట్లని చెప్పి ఏమన్నా వాళ్ళు ఇట్లాంటి స్మగ్లింగ్ కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కూడా సో వాటి మీద మనం చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి కాకపోతే రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి మన కౌన్సిలింగ్ కానీ లేకుంటే అవేర్నెస్లు కానీ ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉండదు మన లోకల్ పీపుల్ తోటి లోకల్ సర్పంచ్లు వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు ఉంటారు వాళ్ళ ఆ తెగలకు సంబంధించిన హెడ్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళతోటి ఎక్కువ వాళ్ళు చెప్తే వింటారు ఓకే సో వాళ్ళ ద్వారా మనం కొంత అవేర్నెస్ అలాంటివి మనం కండక్ట్ చేయడం రెగ్యులర్ చదువుతుంది ఇట్లాంటి అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అనేది కం కంటిన్యూస్గా రెగ్యులర్గా వాళ్ళతోటి మన స్టాఫ్ టచ్లో ఉంటారు ఇది సమస్య కాకుండా ఇంకొక సమస్య కనిపిస్తుంది అండి ఎక్కువగా టూరిస్టులు కానీ లేదా విలేజర్స్ వీకెండ్ అవని లేదా రెగ్యులర్గా ఈ ప్రాంతంలో రావడం ఫారెస్ట్లకు వెళ్ళడం వంటలు చేసుకోవడం ఇంకా దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటారు ఆ సమస్యను ఎలా షార్ట్ అవుట్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే తెలంగాణలో మనకున్న కల్చర్ ఏంటంటే ఈ చాలా చోట్ల ఈ దేవుళ్ళు పెట్టుకొని వాటిని అక్కడ అంటే ఇవి ఈ కోళ్ళు కోయడం కానీ ఇలాంటివి రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఇంతకుముందు అన్ని ప్లేసెస్లో చేసేది అంటే వాటిని కొంచెము మినిమైజ్ చేసిన ఎందుకంటే మనకి మెయిన్ రోడ్లో చాలా ప్లేసెస్లో టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆ టెంపుల్స్లో కొంత ఏరియాని డిమార్కెట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మినిమం ఒక హెక్టార్ ఒక హెక్టార్ ప్లేస్ అంటే ఒక ఈవెన్ ఒక వంద రెండు వందల మంది వచ్చినా సరే వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఆడు ఉండి వాళ్ళ పని చేసుకొని పోయేటట్టు ఎందుకంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మొత్తం ఏరియాలో వాళ్ళు స్ప్రెడ్ అయ్యి మొత్తం డ్యామేజ్ చేసేదానికంటే ఒక ఏరియాలో చిన్న స్మాల్ అంటే ఆ టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది యాక్చువల్గా అక్కడికే వస్తారు కానీ ఆడ పోసేసుకొని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర పోయి మిగతా వంట చేసుకోవడం కానీ లేకుంటే తినడం అక్కడనే ప్లాస్టిక్ అవన్నీ పడేయడం ఇవన్నీ చేస్తుండేది బట్ అవన్నీ రెడ్యూస్ చేయడానికి కూడా కొంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది సో కొన్ని స్పెసిఫైడ్ ఏరియాస్ ఏదైతే టెంపుల్స్ ఉన్నాయో వాటి దగ్గర డిమార్కెట్ చేసాం కొన్ని ఏరియాస్ సో వాటి ఏరియాలోనే మనం ఇప్పుడు పర్మిట్ చేస్తున్నాం ఏదైనా వంటలు కానీ ఏమన్నా ఉంటే అందులో
సో దాని బేస్డ్గానే ఇది టైగర్ రిజర్వ్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అయితే మనకి ఈ మధ్యకాలంలో ఇది దాని టైగర్ హ్యాబిటాట్ అనేది చాలా పెద్ద మొత్తంలో డిస్టర్బ్ చేయడం జరిగింది డ్యామేజ్ అయింది సో దాంతో ఏమైందంటే అంటే మనకి లోపల విలేజెస్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు థర్టీ నైన్ ఫార్టీ విలేజెస్ ఉన్నాయి ఇన్సైడ్ ది కోర్ ఏరియా ప్లస్ క్యాటిల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ క్యాటిల్ అంతా కూడా ఆల్ ఓవర్ ద ఏరియా తిరిగేది ప్లస్ బయోటిక్ ప్రెషర్ ఉండేది సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఏంటంటే టైగర్స్కి అది కంప్లీట్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్ అవ్వాలి ఇన్వాలిడ్ ఏరియాస్ అంటాం సో అలాంటివి మనం ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి దాంతోపాటు ప్రేబేస్ కావాలి దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ కావాలి సో ఇది మనము పూర్తిగా అంటే ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే కొంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే చాలా వరకు డ్యామేజ్ అయింది సో దాన్ని మళ్ళీ రికూప్ చేయాలి సో అందులో భాగంగానే మనం పెద్ద మొత్తంలో డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేయడం జరిగింది కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో సో అందులో భాగంగానే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కావచ్చు వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు లేదా ఇన్వాలిడ్ ఏరియాస్ క్రియేట్ చేయడం కావచ్చు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకి ప్రేబేస్ పెరగడం తద్వారా మనకి టైగర్స్ రావడం ఇప్పుడు ఏంటంటే ట్రాన్జిట్ టైగర్స్ లాగా వస్తున్నాయి కొద్ది రోజులు ఉంటుంది పోతున్నాయి ఎందుకంటే అవి సెటిల్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకూలంగా లేదు ప్లస్ మనకి కారిడార్ నుంచి రావడానికి కొన్ని డిస్టర్బెన్సులు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు సపోజ్ పిల్ ఓవర్ పాపులేషన్ మన తడోబోలో ఉంది ఇటు తిప్పేశ్వర్లో ఉంది ఇది హైవే దాటి రావాలి ఇది కూడా హైవే దాటి రావాలి హైవేలు దాటాలి కొంచెం అక్కడక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ ఉన్నాయి అది కూడా ఒక సమస్యలాగా ఉంది దానికి ఇప్పుడు ఈకో బ్రిడ్జ్లు కూడా కొన్ని చోట్ల మనం ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఇటు మన చంద్రపూర్ హైవేలో సో ఆ ఈకో బ్రిడ్జ్లు అయితే మన కొంత పాసేజ్ని మనం క్లియర్గా అది మన దాటడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ రైల్వే ట్రాక్ కానీ లేకుంటే ఈ హైవేస్ ఇవన్నీ దాటాలి అంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సో అవి దాటితే ఒకసారి మనకు లోపలికి వస్తే ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది సో విలేజ్లు కూడా రిలొకేషన్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మా మైసంపేట రాంపూర్ విలేజెస్ స్పీడప్ చేస్తున్నాం ప్లాట్స్ వాటికి డిమార్గేట్ చేయడం అయింది వాటికి టెండర్స్ ఫిల్ చేసి అక్కడ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా త్వరలో స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఒకసారి ఒకటి రెండు విలేజ్లు మనం రిలొకేట్ చేయగలిగితే దాని మిగతా వాళ్ళకు కూడా అది సో వే దారి చూపెట్టినట్టు అవుతుంది అది కొంచెం మనకి ప్రాసెస్ కూడా తెలుస్తుంది అప్పుడు స్పీడప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మేము ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఒక రెండు విలేజెస్ అలీనగర్ దొంగపల్లి మళ్ళీ ఈ మూడింటిని కూడా ఈ ప్రాసెస్ మనం ఇందులో ఆ ప్లాన్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అంటే వచ్చే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్లో దీన్ని రిలొకేట్ చేయాలి అనే దాని మీద మనకి బేసిక్ గ్రౌండ్ వర్క్ అనేది సర్వే అనేది కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్లో పులులు రాక పోక ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎందుకు పోతున్నాయి అనే విషయాన్ని మా తరగారు చెప్పారు ఇక్కడ కేవలం పులులే కాదు రకరకాల జంతువులు వస్తుంటాయి అవి ఎలాంటి జంతువులు వస్తుంటాయి వాటిని చూసి మనం ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఏ టైంలో నుంచి ఏ టైం వరకు వస్తుంటే విషయాలని మరొకసారి మాధవ్ గారిని అడుగుదాం కవ్వాల్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో కేవలం టైగర్లు కాకుండా ఇంక ఏ విషయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ కొంచెం టూరిస్ట్ ఎలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనే విషయాలని మన ప్రస్తుతం మాధవ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇంతవరకు మాధవ్ గారు ఇక్కడ జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ చాలా చెప్పుకొచ్చారు ఇప్పుడు అడుగుదాం మాధవ్ గారు మాధవ్ గారు చాలామంది ఎక్కువగా లైవ్లో టైగర్ని చూడాలని ఇక్కడ వస్తుంటారు ఒకప్పుడు అంటే వచ్చేది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకి ఈ కాలానికి అనుగుణంగా వాతావరణ మార్పుకి ఇక్కడ పులులు కూడా రావడం తగ్గించి పక్కన తడబాను వీరి దాకా చెప్తున్నట్టుగా అక్కడ మన రోడ్ క్రాసింగ్ ఇబ్బంది అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ బ్రిడ్జెస్ లేకపోవడం వల్ల రాకపోలేదు కానీ కేవలం టైగర్ ఒకటే కాదు కదా అడవాని కానీ చాలా చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ కవ్వాలి ప్రత్యేకత ఏంటంటే అంటే మామూలుగా మేము జంగిల్ సఫారీ అని పెట్టాము మా నేమ్ కూడా ఏంటంటే ఇది జంగిల్ సఫారీ అంటే టైగర్ కోసం పోయేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు బట్ చాలామంది ప్రకృతి ప్రేమికులు పర్టికులర్గా నేచర్లో ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు లేదా సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేసేవాళ్ళు అయితే వీకెండ్స్లో అంటే ఒక రెండు రోజులు వాళ్ళు స్పెండ్ చేసి మొత్తం ఒక నెలకి సరిపోను వాళ్ళ ఎనర్జీ నీడ ఎక్కువ వాళ్ళు తీసుకొని పోయేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరు టైగర్ కావాలి అనేవాళ్ళు ఉన్నారు డెఫినెట్గా టైగర్ చూడాలి అనేది ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఎనిమల్స్ ఉన్నాయి పిల్లలతో చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మనకి ఇక్కడ స్పాటర్ డీర్స్ కానివ్వండి నీళ్ళు కాయచ్చు బైసన్స్ ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ బైసన్స్ చాలా వన్ ఆఫ్ ది అట్రాక్టివ్ మెయిన్ ఇది అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో పర్టికులర్గా డిసెంబర్ జనవరి నుంచి బైసన్స్ బాగా కనిపిస్తాయి సో పర్టికులర్ ఈవినింగ్ టైమింగ్స్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం బైసన్స్ అయిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది వాటర్ డీర్స్ అవన్న
visitors are going with 100% satisfaction and they are excited also sometimes so they are in overall mood by going through this forest. Because the nature is going to be in the nature. If we travel to the nature, we will have energy in the body. So, that's why the nature is going to be in the nature. जाए चाहिए याली नेचर लो कुछ चीज़ कड़ा पाली कड़ा वो का ऑक्सीजन मानो पीस को वाली यानी ये दी चाला मंदी उन्नत दी तो ये पुरु माना कहीं दरवाज़े में चाहे चाला मंदी टूरिस्ट लोस्ट ना रहूँ ये मज़े का लोग लो चाला पेरी की नंतर अंतमंदे कोविड वाला पंता एफेक्ट आयें दी पर मैं स्पेशल Even road meja mampu juga payah orang lu korang kerja agensi, per dua hours orang lu lopala safari ride chase kau ni mandi payah itu orang peristiwa itu create jesi am, so apa dengan kita direct kita ikut mana ni mana kita attract jesi itu orang ti peristiwa itu kan kita orang ni. Wow, kita kah kunda accommodation mission lo ni relevan jadi kita orang. Di kah accommodation ki mana kita tourism department bunci punya resorts punya suits orang ni, punya AC suits orang ni, punya non AC suits orang ni, punya dormitory suits orang ni. Di weekends lo matram abih Full day itu untuk peristiwa itu di weekends lah, alang deh, ada weekends aja itu undang tu. Tapi majulah, middle of the week tu, kanta gap sunai. So, mana target je sih itu untuk weekends. So, atlaga department terpulang juga untuk kanta accommodate, punni facilities create je, ali accommodation point aja lo, punni hotels kah ni, punni punni rented accommodation kah ni, punni. Wal, water niti meja pun alang deh, punni kanta plan tayar jadi tu. Maybe another couple of months, so maybe mean deploying, ada more facilities tu untuk punni. Accommodation just a little bit. If you have a safe airport, you can also order a safari vehicle. Maybe in another 10-15 days, there will be a safari vehicle. Okay. Now, what is the safari vehicle? Do you have a safari vehicle? Yes, there is a safari vehicle. There is a safari vehicle. Yes, there is a safari vehicle. 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 But you have a safari vehicle. There is a safari vehicle. There is a safari vehicle. तो इकड़ा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अने ये दी कंपलीटली प्रोविटेड। असल आरा गेट दक्कर ने मैं मुंदे चप्पे इस तो 99 परसेंट नेचर लवर से वाले तो नर वाला कलांटी आलवाट ले। उन्ना सारे वाले कड़ा अभी आलांटी तीस पनो चेक बन परिसित ले दो। तो मैं वाटर रेगुलर वाचेस तो टंगाने कड़ा ये मिनिमम गाइडलाइंस अनेक दोनों थे ड्राइवर्स रेगुलर का वाट वाट जेड़ा बोल सकते हैं उन्हें वाले गोड़ा टाइम टू टाइम देर देर बीइंग इंस्ट्रक्शंस वाले की जब तक उनका रेलावन ना लेंगे मजलो दिगट आलू वाटी डे बोटला वन्ने गोड़ा चेटा नहीं ले हंटिंग को डाउन टू डर नो हंटिंग Tribal so all world kan cuma anjir sana, world ini ni, tapi mana kalau halawa tu nanti, tapi pur hunting activities cahala orang ni bandai punya, ekala island hunting sport mana kita cases nama orang ni pergi dale. Acha, ye kau tu rujuk urus macam ni, si, itu se part of the main exposure. Kau tourism means just we are providing some environment education as a part of tourism. So anda tu dan pelu part tu kerana mana, mana biasa ni kau tak dengar orang environmental education center pergi kan. Ini ada lokal kucing na pura ini ente, walau mindset anta walau forest tu orang tadi. So akarana manam gini kan catch je galih, tapi walau minds manu catch je, sekuntum manam import je galih gitu. So walau sekuntum manu educate je sih na turun tadi. Ikarana manu pura next to four eight one place sundi. Akarana environment education, mini environment education center tadi. Ikarana tourism lo bahagangga manu safari vehicle kacitang ada kan fifteen minutes manu ada spend je sih. So akarana kawal sih tu visual sih kan, ikarana display je sih, manu ikarana एनिमल्स संबंधित चीना एंटलर्स सो वाटे संबंधित चीना कोने बॉडी पार्ट्स बग मार्स सिंबल्स इवन ने आकर डिस्प्ले जेड एंड करेंगे दान द्वारा कौन सा वाला की एडुकेशन मारो कौन सा करेंगे ना टेक एक्लाउंड तुम वाइल्ड लाइफ वाट एब्टार्ड करें ची वाटे बिहेवर करें ची वाट में तो कौन सा आपका � Di sini lah mondar dan malah ada pertama tu mula plastik kan ini jamau tu nanti. Maka kalau highway meja ni plastik berada, kalau lok pada kerja kerja plastik pun dapat di peristi. Di kat mana tourism, ada itu mana visitor susu taro, warlek mende cepatam, kerja kerja elan ti plastik dispose cerita ni ledu. So ikat lah lok pelai itu maka plastik tu terdapat di band ledu. Ok tu only main road lo travel je sebab warlek kerja kerja bus lunch punya orang buat bottle sweat dan ganat lah, dia kau ni jadi tu. Kau tu regular drives pun kat atas tu. Ma face cam watcher, soti, ma sepati soti. 
టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేసి వీళ్ళు దట్ మెయిన్ ప్లాస్టిక్ డిస్పోజల్ మెటీరియల్ ఏదైనా వంత కూడా అంటే ఇది చాలా తక్కువ కంపేర్ టు మెనీ అదర్ ప్లేసెస్ ఎప్పుడు ఒకటి అరా పడుతుంది మేము రెగ్యులర్గా చెక్ పోస్టులలో కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ వేయొద్దు అని చెప్పి వాళ్ళకి నాకాబంది కండక్ట్ చేసినప్పుడు స్పీడ్ లిమిట్స్ మీద ప్లస్ ఈ ప్లాస్టిక్ డిస్పోజల్ మీద అంటే పడేయొద్దు అనే దాని మీద కొంత అవగాహన కల్పిస్తాం జరుగుతుంది వెహికల్స్ వాళ్ళందరికి సార్ ఇప్పుడు మీ లిమిట్స్లోకి వచ్చేసరికి కోతులు విపరీతం కనిపిస్తుంటాయండి రోడ్డు ప్రమాద కోతులు సంచరిస్తున్నాయి వాహనాలు జాగ్రత్తగా పంపించండి కోతలు చనిపోతున్నాయి అంటారు నిజంగానే యాక్సిడెంట్లో కోతలు చనిపోతున్నాయి అసలు కోతులు ఆ ప్రాంతం రాకుండా వాళ్ళ అడవి పరిస్థితి పరిమితి చేయడానికి అక్కడ ఏమైనా మీరు ఫ్రూట్స్ యాక్చువల్లీ అడవి లోపల నుంచి రోడ్డు అనేది అడవిలో నుంచే ఉంది ఉంది సో కోతులు అనేవి అడవిలో ఉంటాయి సో అవి రోడ్ల మీద కూడా వస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రోడ్ల మీదనే ఉండిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు పోయి వచ్చిపోయే వాళ్ళు అబో ఇవో ఫీడింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు మనం ఎంత అవేర్నెస్ చెప్పినా ఎంత చేసినా సరే మనకేంటంటే ఇది పోతి అంటే అది ఒక ఆంజనేయుడు అనే ఒక భావన చాలామందికి ఉంది మనం ఏదో దేవుడికి వేస్తున్నాం అనే ఒక ఫీలింగ్ తోటి చాలామంది చేస్తుంటారు అది నేరం అనే సంగతి చాలామంది తెలియదు ఫీడింగ్ అనేది నేరం యాక్చువల్గా వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఫీడ్ చేయడానికి లేదు అచ్చా అడవి జంతువులకి సో దాంతో ఏమవుతుందంటే అవి దానికి అలవాటు పడిపోయి ఆ రోడ్డు మీదనే అది ఉండే పరిస్థితి ఒకవేళ ఇయ్యకపోతే అది మీదకు వచ్చి లాక్కునేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు తయారు కొద్ది ప్లేసెస్లో టూ వీలర్స్ మీద పోతే అది మీద పడి లాక్కునే పరిస్థితి అంటే రెగ్యులర్గా వేసి సడన్గా ఎవరు వేయకుండా చాలాసేపు దానికి ఏం ఫుడ్ దొరకపోతే అది కొంచెం అగ్రెసివ్గా తయారయ్యేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది సో మీరు లాక్డౌన్లో చూసినట్లయితే మా దగ్గర కూడా లాక్డౌన్లో రోడ్డు మీద ఒక్క మెయిన్ పోతి కూడా లేకుండా మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి ఎందుకంటే బయట ఫుడ్ వేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అవి లోపల మంచిగా సెటిల్ అయిపోయినాయి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెమ్మదిగా స్లోగా స్లోగా మళ్ళీ రావడం మొదలైంది సో ఇదేంటంటే మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఇలాంటి ఫీడింగ్ లేకుండా చేస్తే అవి న్యాచురల్గా ఎందుకంటే లోపల కూడా చాలా కోతులు ఉన్నాయి లేవని కాదు బట్ కొన్ని అక్కడ అలవాటు పడి అక్కడే ఉంటున్నాయి సో మిగతా లోపల కోతులు కూడా ఉన్నాయి వాటికి ఆవాసం ఉన్నది అవి దానికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది కాబట్టి అవి ఇక్కడ ఉండగలుగుతుంది సో మనం కవ్వాల్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో గనిశెట్టి కుంట దొరుకును ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ పక్షులు ఏ విధంగా వస్తాయి అంతేకాకుండా వన్యప్రాణులు ఏ విధంగా వస్తాయి వాటికి కావాల్సిన ఆహారం ఏ విధంగా సాధన ఇక్కడ ఫారెస్ట్ అధికారులు సమకూరుస్తారు విషయాన్ని మనతో మాట్లాడడానికి మాధవ గారు ఉన్నారు మాధవ గారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం మీరు చూపించిన అన్ని ప్రాస్ ప్లేసులకి ఒక ఎత్తు అయితే ఇదంతా కూడా మంచిగా ఒక ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నట్లుగా లొకేషన్ కనిపిస్తుంది ఇది మన తెలంగాణ లేదా ఇండియా లాగలేదు ఇది అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది లొకేషన్ ఇక్కడికి వచ్చే టూరిస్టులందరికీ ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తుంటారు ఇక ఈ ప్లేస్లో ఎటువంటి జంతువులు వస్తుంటాయండి వన్ వాటర్ బాడీస్ ఎట్లయితే ఇంపార్టెంటో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వాటర్ బాడీ ఇక్కడ ఈవెన్ రైనీ సీజన్లో కూడా ఈవెన్ సమ్మర్లో కూడా ఇక్కడ నీళ్ళు ఉంటాయి సో దానికి సపోర్టెడ్ విత్ ది సోలార్ అక్కడ మనకి సోలార్ బేస్డ్ బోర్వెల్ ఉంది ఒకవేళ ఏమైనా డెఫిషియన్సీ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇది బాగా అలవాటు అయినటువంటి ప్రదేశం అడవి జంతువులకి మీకు ఇప్పుడే ఇట్లా చూసినట్టయితే అక్కడ నీల్ గైస్ పెద్ద గ్రూప్ కనిపిస్తూ ఉంది దగ్గరలోనే అట్లాగే నిన్న పెద్ద గ్రూప్ ఇక్కడ బైసన్స్ మా వాళ్ళు అంటే రెగ్యులర్ రికార్డ్ చేస్తుంటే ఎక్కడ కనిపించినప్పుడు నిన్ననే ఇక్కడ నుంచి కొన్ని బైసన్స్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మామూలుగా ఏంటంటే టూరిస్టులు బర్డ్ వాచర్స్ బర్డ్ వాక్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్లేస్లో వాళ్ళకి క్యాంపింగ్ ఫెసిలిటీ మనం అరేంజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ క్యాంప్ ఉన్నది అక్కడ మా ఛాన్స్ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఇవ్వడం వాళ్ళు కంప్లీట్ ఒక డే ఇక్కడే స్పెండ్ చేసే మే అవకాశాన్ని కల్పించి సో దీని మీద పూర్తిగా ఒక అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో రెగ్యులర్గా మేము బోర్డ్ క్యాంప్స్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది సో హెబిటాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో భాగంగా చూస్తే చూడండి మొత్తం గ్రీన్ గ్రాస్ ఎట్లా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది ఇదంతా సైనడ్ అని అనమాట అంటే ఇది ఎనిమల్స్కి చాలా ఇష్టమైనటువంటి గడ్డి సో పర్టికులర్గా ఇలాంటి సీజన్ సమ్మర్లో అంటే వింటర్ తర్వాత సమ్మర్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మనకి బయట ఇట్లాంటి గ్రాస్ దొరకడం కష్టం సో ఇట్లా వాటర్ బాడీ సమర్జ్డ్ ఏరియాలో మేము స్పెషల్గా వీటి మీద కేర్ తీసుకొని ఈ సైనడాన్ని బయట నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం జరిగింది అందువల్లనే మనకి ఇక్కడ పెద్ద మొత్తంలో ఈ సైనడాన్ గ్రాస్ ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఆ కింద బర్డ్స్ చూడండి అందులో ఆ సైనడాన్ లోపల అవును బర్డ్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి పురుగులు వాటిని అందులో కలగబోయి తి తినడానికి
అయితే ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఏంటంటే వాటర్లో ఇవి సమ్మర్ జైన్ మునిగిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి చెట్లు ఎండిపోవడం జరిగింది ఇందులో ఉన్నటువంటి చెట్లు బట్ వాటికి మేము సప్లిమెంటెడ్గా కొన్ని ఇట్లాంటివి ఎరెక్ట్ చేయడం ఈ స్టమ్స్ అక్కడ వెనకాల స్టమ్స్ రివర్స్ చేసి పెట్టడం సో బర్డ్స్ పర్చ్ చేయడానికి అంటే వాటి మీద వాలి అవి అక్కడ సేద్ తీరడానికి అట్లాగే కొన్ని నెస్ట్లు కూడా మేము అరేంజ్ చేయడం జరిగింది అక్కడ లోపల కొన్ని హోల్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అట్లాగే ఇక్కడ సాల్ట్ లిక్ ఒకటి ఉన్నది సో ఇది ఎనిమల్స్ ఈ సాల్ట్ లిక్స్ని లిక్ చేసి అంటే వాటి బాడీలో ఎలాంటి న్యూట్రియన్ న్యూట్రియన్స్ డిఫిషియన్సీ లేకుండా ఇది మన ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే న్యాచురల్గా జనరల్గా ఏంటంటే మన బాబుని బయట నుంచి కొనుక్కొని రావచ్చు కానీ ఇది న్యాచురల్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మన రా సాల్ట్ రా సాల్ట్ ప్లస్ ట్యాంక్ సిల్ట్ వాటి కాం కాంబినేషన్ తోటి తయారు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఎనిమల్స్ నీళ్ళు తాగిన తర్వాత దాన్ని లిక్ చేసేసి వెళ్ళిపోతాయి సో అట్లా వాటికి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అచ్చా సార్ ఫైనల్గా చెప్పండి కవ్వాల్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ రావాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి అంటే ఇది టైగర్ లేకపో మనకి కనపడకపోవచ్చు కానీ మిగతా అన్ని రకాల జంతువులు ఇక్కడ కనిపించే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఖచ్చితంగా పిల్లలతోటి ఒక ఫుల్ డే స్పెండ్ చేయడానికి పూర్తి అవకాశం ఉన్నది ఇక్కడ ఫ్యామిలీతోటి పిల్లలతోటి వచ్చేసి ప్రకృతి అందాలని తిలకించడంతో పాటు అడవి జంతువులు ప్లస్ రకరకాల పక్షి జాతులను కూడా ఇక్కడ చూసేదానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే వచ్చే టూరిస్టులకి టూరిస్టుల కోసం కూడా ఎందుకంటే నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయడం అనేది అందరికీ సంబంధించింది బట్ బట్ మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయడానికి పిల్లలతోటి ఖచ్చితంగా నేచర్లో ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ మనకి హైదరాబాద్లో చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఒక నాలుగు గంటల దూరంలో ఇది మనకి కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది సో వీకెండ్స్లో వాళ్ళు ఇక్కడికి రావచ్చు స్పెండ్ చేయొచ్చు మనకి అకామిడేషన్ మనకి టూరిస్ట్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంది లేదా డైరెక్ట్గా కూడా వచ్చేసి వాళ్ళు సఫారీ ద్వారా ప్రకృతి అందాలని తిలకించడానికి ఆస్వాదించడానికి అవకాశం ఓకే ప్రకృతి ప్రేమలకు పుట్టిన లాంటిది కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్ట్ ఇక్కడ పులులు లేకపోవచ్చు కానీ అంతకు మించిన పక్షులు అందాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ మంచి చాలా గణేష్ లేక్ లాంటిది ఇక్కడికి అన్ని జంతువులు వస్తుంటాయి ఎక్కువగా ఉదయం టైంలో కానీ లేదంటే సాయంత్రం సమయంలో ఎక్కువగా వస్తే శాత తిరుగుతుంటాయి ఇక్కడ పక్షులు అదేవిధంగా మూగజీవులకి ఇది పుట్టినీళ్ళు ప్రకృతి ప్రేమికులు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నా లేదు మీ పిల్లలకి పక్షుల గురించి కానీ జంతువుల గురించి కానీ చెప్పాలనుకున్నా వాళ్ళకి భావి తరాలకి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలనుకున్నా లేదు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయన్స్ లాంటి వాళ్ళు మీరు ట్రెస్లో ఉండి వాళ్ళు రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటే హైదరాబాద్కి కేవలం నాలుగు గంటల ప్రయాణంలో ఈ కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ రండి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక రోజు ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తే దాదాపు నెల రోజులు తగ్గట్టు మీకు ఒక బూస్టింగ్ దొరుకుతుంది అంటున్నారు మాధవరావు గారు ఖచ్చితంగా ఆయన చెప్పడమే కాదు ఇక్కడ మనం చూస్తున్న విజువల్స్ చూస్తుంటే లేదు మేము తిరిగిన ఉదయం నుంచి చూస్తుంటే ఈ ప్రాంతంలో స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది కరోనా లాంటి సమయంలో ఆక్సిజన్ లేక ఎంత బాధపడ్డామో కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆక్సిజన్ ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ సిటీలో మనం ఎంత వాకింగ్ చేసినా దాదాపు అరగంట వాక్ చేస్తే మనకి ఆయాసం వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మీరు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కనీసం పది గంటలు వాక్ చేసినా మీకు ఎలాంటి ఆయాసం ఎందుకంటే మంచి ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అంత మంచి వాతావరణం ఉంది పిల్లలతో ఖచ్చితంగా వీకెండ్ రండి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయండి మీకు ఉన్న ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి చాలా బెస్ట్ ప్లేస్ కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ మరొక ఫారెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం